こんにちは、木戸大成です、えー、今回はですね僕のバッグの中身をちょっと皆さんに紹介するということですごく恥ずかしいんですがちょっと早速やっていきたいと思いますこちらですねはい、はい、結構まあトートバッグとかも多いんですけどバッグってなると結構リュックが両手開くので多くて、まあ、これはこちらグレゴリーさんのリュックですねはいじゃあ早速中身を、まあ、まずはお財布お財布はこれはあのー、まあなんか自分の記念にこう買ったそんな財布です結構革でなんかこう使っていくごとに色が変わっていくっていうところがすごいいいなと思ってこっからこの色からどんな風に変わっていくのかっていうのを楽しみで使ってますはいあでもこれめっちゃ最近です<笑>あのず本当に最近で初めて出すというかマネージャーさんもこれで知ってるんじゃないかなぐらいの感じだと思いますそんぐらい本当最近はいなんでそしてあこちらこれはカードケースですね、まあこの財布にあんまりカードをいっぱいパンパンに入れたくないのでいろんなカードがここに入ってますそう Y3 さんですはいこれもじゃあ一緒にこれも同じこのカードケースと同じ Y3 さんからいただいたものではいこの中ですよねこれ結構現場とかでは絶対持ち歩いてるやつでまあその中でもリップ唇乾燥しやすいんで僕必需品ですねおお、まあ、ワックスはあんま使うことないけど何かあった時のためにはい入れてますああこれとかも乾燥しやすいんでハンドクリームハンドクリームまあでもそ,そんなようなものが現場で使えるようなものが入ってるバッグですこれそうですね Y3 とかまあ幼児山本とかすごい好きでで Y3 さんのこのとかは一回衣装であの着させてもらってそっからあのすごく展示会に呼んでくださったりとかしててその時にこう頂い,いたりしたもので大切に使ってますトートバッグとかもだからこういうのが多いですねあ<笑>これ<笑>充電器<笑>充電器ですねまあ見てわかるかもしれないネットフリックスさんからいただいたバッテリーなんですけどすごいんですよこれあの2万ミリアンペアって書いてるから<笑>相当充電できるんですけどただ結構重たいですこれそう<笑>ネットフリックスの「ファーストラブ初恋」というドラマでまあその僕並木晴道という役で出させてもらってるんですけど本当にこう取材だったりとかでこうネットフリックスさんのところ行ったりする時に、ね、グッズみたいなのがたくさんあってこれも取材の時にいただいたバッテリーですね裏話的なの<笑>どういうのがいいかなどういっぱいもう本当に長い期間とって。出た撮影で本当にこうコロナの影響とかもあって実は役自体が決まったのは2020年の1月とかだからコロナになる前にあの決まってでまあでもコロナがあって配信いざされたのはえっと2022年の11月っていうことで。それもこう,こういう反響とかをいただいてるとなんかこうなるべくしてそのタイミングになったのかなっていうのはすごくなんか今思うなって思ってて逆にこのタイミングで自分のその役者としてもそうですけどこの準備期間が逆にあってよかったのかなっていうふうに思いますはい重なる部分ですかでも大人の,その並木晴道演じてる佐藤健さんがあるシーンでこう晴道のセリフとしてなんかこう世界を救うことはできないけど
そのせめて半径9 0ンチの人を守れる人でいたいみたいなセリフがあるんですけどなんか僕はそこにすごく自分自身ともこう重なるというかなんかあの身近な人をこう支えられたり守れる人でいたいなっていう考えは春道と一緒だなと思ったので。うん、そこはすごく彼と似てるかなってそんなふうに思います、はい、これねあの僕も今なんで入ってんだろうと思ったんですけど<笑>本当あのサロンパスと<笑>その肩に塗るやつですねでも多分これ今思い出したのがちょっと役であのピッチャーの役演じなきゃいけない時があってそれこそさっきの話で春道とかぶっちゃうんですけど春道も多分こうなったら周りが見えなくなるタイプだと思うんですけど僕もそういうところがあって野球の練習の時に本当夢中になりすぎて初日の練習で多分200球以上投げて案の定ちゃんと肘を壊し<笑>多分その時にあの。自分で買ったりあのマネージャーさんがこ,うこれ使いなっていうことで買ってくれたりっていうものが今多分ずっとリュックに入ってたものですねなんかおじいちゃんみたいですよね<笑>あこれはこれはペンケース筆箱ですねこれはこんな感じで蛍光ペンとかあとペン4色ペンとかあとここにもやっぱリップが入ってますね<笑>なんでペンケースに入れてるんだろうなんなら学生時代の筆箱よりちゃんとしてるんじゃないかっていうぐらい入ってますはいこれは絶対意見場に持ってるものであとこれぐらいかなイヤホンでこれもだけじゃないんですよ実はイヤホンです<笑>そうあのー、なんでかっていうとまあ普段はこっち使ってるんですよたまにやっぱねこの忘れたりするんですよ家に家に忘れたりするんですけど僕電車とか乗っててとかまあ普通にこう現場向かう途中歩いてる時とかに音楽がないっていうのがちょっとやっぱ耐えられなくてこれはだから<笑>忘れた時用に入れてる有線のイヤホン。待って、もしかしたら。<笑>もう一個あります、ね。<笑>いや、今ちょっとあれか。すごい、え。ちょっと、それは自分でも弾きますね、さすがに。三種類のイヤホンを持ち歩く人。最近は、あのー。宇多田ヒカルさん聞きますね本当になんかまあドラマ現場中とかもえっと聞いてたりしてたんですけど終わってからもやっぱりずっと聞くしあとそれこそ「ファーストラブ初恋」の2曲が2022年の宇多、えっと、田さんがデビューされた12月9日に当時のえっと、ジャケット写真のアザーカットを使って2022年版みたいなのが新しく出たんですよ限定でそれを、えっと、もうすぐに買いに行って聞くんですけどだから1998年版と2022年版をこう聞き分ける「そのファーストラブと初恋」は最近結構あのやってますね聞き比べというか全然違うんでぜひまだ聞いたことない人には聞いてみてほしいですはい以上軌道体制のバッグの中身でしたビビビビ、えー、3月号月刊国宝級イケメンというのに出させてもらってます、えー、皆さんぜひお時間ある時に見てみてくださいお楽しみに Do 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 do.